this will be so strange mm-hmm. because you speaking Spanish and I'm trying yeah. to understand. First time I do. Really? Yeah. Always English or Arabic. Okay. You know. Yo, before you watch this episode, don't forget to hit the subscribe and turn on the notification bell. Hi Ronaldo, it's nice to have you in Dubai. No. Uh, first question is classic. How are you really doing? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí. Oh, bueno, feliz. And uh, Ronaldo, um, you know, as people, we we go up and down, happy, sad. In this time how is ronaldo in this era, time of your life contentísimo eh, muy bien de salud mi familia todos muy bien de salud y toda vez que estoy en dubai estoy contento okay um, who are you when no one is around este mismo que está aquí no cambia nada Hmm. And if I had to ask you to describe yourself, how would you describe? Difícil. Yo sé, pero que una persona normal. Okay. Your childhood in three words. Feliz. F. Yo creo que esto resume todo. Fui una, un niño muy feliz. Two and three. Oh, me falta palabra porque siempre fui muy feliz. Mi, mi, mi época de, de niño siempre estaba con balón y, y bueno, entonces estaba siempre feliz. Entonces me sentía el niño más feliz del mundo. I mean, can you be, I know you come from a not so comfortable background. Can, can you be that happy with all the things that life can give you? Sí, y yo creo que, que cuando niño no, no, no sentía tanta falta de cosas importantes, yo creo que hoy en día siento mucho más falta de todo esto, pero cuando niño no tenía toda la conciencia que un adulto tiene. What is the happiest moment you had in your childhood? Uh, son casi todos relacionados con balón. <laughs> mm. Entonces empecé, vengo de una familia, ¿no? Que mi hermano jugaba fútbol, mi padre, mis primos, mis tíos, entonces toda mi familia ya era del medio del fútbol. Entonces, desde pequeño siempre he estado con un balón y jugando al fútbol. Entonces, todos mis recuerdos son relacionados con el fútbol. Ok, ¿y what was the hardest moment in your childhood? Bueno, para decir la verdad, creo que cuando era muy joven, muy niño, no, no tenía tanta conciencia de lo que faltaba de verdad. Entonces, yo cuando estaba con un balón de fútbol, yo no sentía falta de, de, de nada, entonces para mí eh, una infancia muy feliz por esto. Lo, tenía el, el regalo que más me hacía feliz, que era un balón de fútbol. Ok. On to your career. Uh, I, this is a rumor, maybe, I don't know. And uh, I was told that before you went to Barcelona, Real Madrid, Uh, didn't take you because of talent, of course you're very talented, but because they thought you're not marketable. Is this true? No, la verdad no, no, no era esta. La verdad mismo era porque tenía muchos extranjeros y en la época 
no, David Beckham iba a Real Madrid y yo iba al Barcelona. Entonces, okay. no, no, no tenía posibilidad de ir muchos extranjeros al mismo tiempo a muchos equipos. Entonces, por esto mm. he tenido suerte y acabé yendo a, al Barcelona. Ok. ¿Y cómo fue? Porque sé que en un gran match contra Real Madrid, they do give you a standing ovation. Mm. I can't judge how it feels because you were living it, because you know the big clash between these two teams. But how did it feel? Like, is it strange? Is it weird? You're like, oh, this is nice? Bueno, cuando pasó esto durante el partido, ni me ha dado cuenta porque... Cuando está jugando ahí no te da cuenta de lo que está pasando afuera del, del terreno de juego. Pero después del partido, que toda la gente hablando ¿no? de, de lo que había pasado, de que la afición del Madrid había no aplaudido y todo lo que ha pasado, es motivo de mucho orgullo porque muy pocos jugadores tienen la felicidad de pasar por un momento así. Algo que hasta hoy no me llena de, de orgullo. And you know, Ronaldo, um, I, I, I've, I've been around with you and um, my mother always taught me to see how people treat the people that nobody's noticing. And I've noticed that you're always smiling. Um, you know, when people ask for a picture, even if you're maybe not, you're busy, you still say yes. So how do you stay humble? Because football can bring power, uh, attention, women, money, fans. How do you stay still humble? Because a lot of footballers don't. Yo, yo tengo que dar la gracia por la educación que mi madre me ha dado, mi padre, mi hermano, mi hermana. Y en mi casa todos son así, entonces hemos sido creados de esta forma. Y bueno, para mí no hay otra, otra manera de ser que no ser así. Ok. There is a, a stigma that has to do with Brazilian players. So, maybe not only Brazilian, but a lot of people say that certain footballers or Brazilian footballers they come from a very modest background and then they're very talented. Then they come to a career and become a professional uh, footballer. They get the money, they get the fame, but then the discipline is not there or taking care of their health or partying too much or enjoying life. Do you think the stigma is true about a Brazilian footballer or other footballers? No, creo que esto no pasa solo con jugadores brasileños. Creo que esto pasa con con jugadores de de toda parda del mundo. Y no, yo creo que no solo dentro del fútbol. No hay muchas profesiones, hay muchos que a veces pierde un poco el el camino correcto de las cosas. Y creo que sí pasa, pero creo que en todas las profesiones del mundo pasa también. And is it difficult for you, Ronaldo, in your personal career? Because maybe you're just focusing, you, you love football, but then you have everything that comes with the package. You know, media, fans, politics, anything. Is it difficult to, you're like, I just want to play football. But then you have to do everything else. Is it, does it make your life difficult outside the, the green rectangle? A veces sí, porque tú pasas una vida haciendo solo una cosa, que es jugar al fútbol. Y las demás cosas tú tienes que aprender con el tiempo. Y a veces no es fácil no adaptarse a esto. Entonces, yo he tenido suerte que tengo un hermano que ya había jugado el fútbol, que ya había pasado por todo esto. Entonces, me enseñó mucho de las cosas que eran fuera del fútbol. Entonces, tengo que dar las gracias a mi hermano por esto, porque siempre me ayudó mucho. Mm. 
And do you like fame? Sí, me gusta porque mi sueño de, de niño era siempre fue ser conocido. No miraba mis ídolos y tenía intención ¿no? de, de ser igual a mis ídolos. Entonces, hoy solo tengo que dar las gracias a Dios porque he realizado todos mis sueños y soy una persona conocida debido a, a todo lo que he hecho con el fútbol. I have rapid fire questions that I want to ask. Very quick. Okay. No, I, I hope I can read the handwriting, but okay, <laughs> let's see. Yeah, it's actually good. Okay. <laughs> okay. Ready? Okay. The free kick against England. Intentional or luck? <laughs> Intentional. Okay. Toughest defender you played against? Paolo Maldini. Mm. The funniest teammate you played with? Ah, so muchos. <laughs> <laughs> Who's one? Uh, difícil. Uh, en, los brasileños son muy divertidos. Y, y después en los demás países, en todos los equipos que pasó, siempre ha tenido alguien. Is there like someone in the locker room that's so funny? Uh, yo creo que Ludovic, uh, Julie, que siempre fue un gran amigo mío y okay. muy divertido. Y es, okay. y es alguien que, que me gusta mucho. Ok. Si tuvieras que elegir un jugador en tu equipo, entre Messi y Ronaldo, el fenómeno, ¿quién elegirías? Solo uno. Quieres dos too much. Uno. <laughs> Con Messi y Ronaldo he jugado mucho tiempo. El único que no he jugado es con Cristiano. Entonces, me faltó solo jugar con Cristiano. So you will not choose Messi, you not choose Ronaldo from you bring Cristiano? No. Yo me quedaría, es lógico, con Messi y Ronaldo, pero como nunca jugué con, con Ronaldo, para tener esta opción, para tener esta expectativa, esta experiencia. Ok, fine. Uh, if you weren't a footballer, what would you be? Musico. Oh, really? Sí. Nice. As a person, you are very loved. I can see. Like from the waiter, security mm. guard, CEO, director, everybody. Yeah, and this is a blessing, of course. I think it's energy, you know. Yeah. Um, But I also know in football, we sometimes have crazy emotions with fans. So as much as you, you're used to a lot of love, in some, in some big losses, you faced extreme hate. Like maybe messages, letters, phone calls, maybe death threats. If your team loses, if the World Cup you lose. How does this affect you? for somebody that's usually loved, but sometimes you get hate. In cuanto vivía ne, como jugador de fútbol, siempre he tenido no, la, la conciencia que el fútbol tú vive una película a, a cada tres días. Y, y hay películas que son felices y películas que son tristes. Entonces, cuando no ganamos, la película es muy triste. Y cuando se gana, es muy divertida. Entonces, vivimos toda una vida siempre sabiendo esto, que a cada tres días las cosas cambian muy rápido. Sí, pero soy más específico a ti como persona. Eres una persona que no es 50-50. La gente te ama, te ama. You're 95% loved. 5% sometimes they will hate you. So it's not something you face every day. Is it difficult to face sometimes hate? Llevo de una forma muy muy natural. No, yo creo que con todos pasa esto. No, nadie es obligado a a agradar a todos, no a aquellos que no que no les gusta a mi persona. Yo respeto y sigo mi vida. Okay. What are you afraid of? Ah, no sé, muchas cosas. Mm, avión es algo que, que me da miedo. <laughs> Planes. Sí. Mm. 
los aviones es algo que me, que me da un poco de miedo. Like, do you get anxiety every time you get on a flight? No, solo cuando llego así el momento que estoy dentro del avión, cuando empieza a tener turbulencia ahí me da miedo. Yeah. Pero cuando los vuelos son tranquilos ya no tengo miedo, pero cuando tiene turbulencia algo que no me gusta. Okay. And in the story of your life so far, what has been one of the best moments in your life? Uh, gracias a Dios son muchos. Desde pequeño hasta, hasta hoy, gracias a Dios, siempre hay momentos de, de, de mucha alegría, de mucha emoción, de, de mucha cosa buena. Such as? Uh, cuando jugaba, bueno, cuando tenía mucho, ¿no? Conquistar títulos importantes, individuales, como equipo. Ahora que no juego más, conocer gente que, que siempre solo he visto por televisión o no conocer a alguien que yo jamás imaginé que, que me conoce, que sabría que, que yo existo. Entonces, muchas cosas. And what is one of the hardest moments? Uh, Creo que fue difícil ¿no? no estar junto cuando mi hijo nació, yo no pude estar. Uh, después de grande, ¿no? tener conciencia que ya no tenía padre, ¿no? que mi padre no iba a ver todo lo que yo iba a hacer dentro del fútbol. No, la, la pérdida de, de mi madre, entonces son, son estos momentos más difíciles. It's interesting, Ronaldo, how the most things that hurt us is sometimes loss, you know? Sí, sin duda. Uh, what's the, your son's name? João. João. So if João watches this uh, podcast, uh, what do you think it's important for him to hear from his father? Uh, tengo suerte, mi hijo tiene ¿no? una forma de ser muy, muy tranquila. Entonces, yo solo quiero que él siga de la misma forma que está, ¿no? que, que trabaje para realizar sus sueños, que siga este niño bueno, de buen corazón. Yo creo que está en el camino correcto. Hmm. Um... I want to do the AB Talks uh, card game. This is, this is fate, huh? Let's see. This is, I will give you one. Okay. So, mix. Yeah. Okay. I'll take only the first one. Solo una? Si. Did I ask this one? Did I ask? Yeah, I asked about your childhood. No, one more. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay, nice. Okay, first throw this one. Throw this one on the floor. Throw. Okay. Be Ooh. honest, yeah? Okay. Full honest. What is your weakness in life? Ah, so much, creo. <laughs> Me voy a quedar aquí una hora, creo, no sé. <laughs> <laughs> Give me at least few. Uh, you have to be honest. Huh? Sí. Yeah. Porque soy muy tímido y a veces... Y a veces las cosas pasan y, y me arrepiento de no haber hablado. Y esto después me arrepiento. Mm. Mm. That's a good weakness. What else? <laughs> Creo que esto es lo que más me molesta. Hmm. So, do, uh, do you have a hard time saying no? No, para decir no, no tengo dificultad, pero... A veces para relacionarme con... No, tanto con no relacionamiento de amor, algo así. 
a veces no hablo lo que tenía que hablar y, y a veces me arrepiento mm. y, y bueno por esto. Mm. It's a good it's a good topic, you know, because you never got married, no? No. What does love mean to Ronaldo? Uf. Sí, yo creo que para un yo creo que un hombre casado sería más fácil responder. <laughs> You're a person who also has fell in love, I think. And in your sí, experience, claro what does sí. it mean? No, I think it's ser sincero, estar junto, no faltar con respeto, no intentar hacer las cosas más correctas posible, gustar de estar junto, gustar de de de, de pasar momentos, disfrutar. Yo creo que esto es. Mm. Estar juntos en los momentos buenos y malos. And do you think you'd ever want to get married? Sí, era mi sueño de pequeño. Siempre me imaginaba casado con muchos hijos y hasta ahora solo tengo un hijo y mm. no me casé. <laughs> so maybe now from this podcast, Ronaldo wants to get married. <laughs> so, no. you'll get a lot of uh, relax man relax no no it's the time <laughs> no like, is it a nice idea for you to have a partner in life and children para decir la verdad siempre me imaginé de, de esta forma no de pequeño siempre mm. me imaginaba no casado me imaginaba teniendo familia grande con muchos hijos y al final mi vida no jugando el fútbol siempre para un lado para otro y a veces las cosas no 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 se iban bien para mi momento que estaba viviendo pero es algo que que todavía me imagino you said Ronaldo that um, sometimes you maybe you regret not saying something even in love is there a person that you feel maybe was a very special person that you didn't stay with or marry because of life? Uh, siempre me he llevado muy bien con la madre de mi hijo. No, una persona que tengo un cariño no muy grande. No, también he tenido otros relacionamientos también que al final no me he casado, pero también tengo un cariño muy grande. Um, when did you lose your father? At what age? Yo tenía ocho años. Yeah. So, does it hurt you that he didn't see all the things his son achieved? Sí, es exactamente esto que lo decía antes, ¿no? Cuando yo tenía ocho años y, y falleció mi padre, yo no tenía tanta noción, ¿no? Que nunca más iba a ver mi padre o aquello, aquello. Entonces, después de una cierta edad, sí, he sufrido mucho más, ¿no? Porque no empecé a sentir mucha falta y, y las cosas iban pasando muy bien en mi carrera y, y no cosas que a mí me encantaría que mi padre tuviera tuviera visto. Mm, I'm sure. Um... If your father was in the room outside now and you had a few minutes with him, what would you tell him? Ah, uh, son muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Y vamos a tener muchas cosas que hablar. Because loss is a very difficult thing. And I've had a lot of guests that lost their mother or their father. And it seems like it's something that you can't fully accept or get used to. Um, and a lot of people have regrets that I wish I had a closer relationship with my parent or I wish I told them this, or I wish they saw my children. It's always something. 
So for me, loss is a big topic because a lot of us go through it. So for somebody like you, how did you manage not having a father in all of this? Yo he tenido suerte porque cuando falleció mi padre, mi hermano tomó la posición del hombre de la casa de, de mi padre. Entonces por esto tengo un relacionamiento tan fuerte con mi hermano. Es mi hermana, es mi padre. Es... Y entonces gracias a él he tenido no esta... Esta falta de un padre no me faltó mucho porque él ha hecho hasta este papel de padre muy bien. And what age did you lose your mother? Mi madre es hace poco. No. In COVID was it? Dos años. Sí, fue ahora durante el COVID tres años. Okay. Dos. And how was your relationship with her? Fantástica. Mi madre. Mm. No, el grande amor de mi vida siempre fue una <laughs> no, relación fantástica. And uh, Ronaldo, if you can write her a letter today and she will read it, what would you write? Eh, gracias por todo, por todos los momentos, por todo que hemos vivido. Solo decir que que la amo mucho y gracias por todo. And uh, how would you want people to remember you? De un hombre feliz. Que bueno, hombre realizado que realizó sus sueños, así. Are you happy? Mucho. Gracias a Dios. <laughs> And uh, finally Uh, uh, Ronaldo, in one word. Alegría. Nice. <laughs> Gracias. Thank you. Thank you, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Was okay? Fantastic. Yeah. Not bad. Okay. Then you three. Here? Yeah. No, man. Here, no. Impossible. Why? Yeah, it's not the... the, the Ooh! Yeah. You said impossible, huh? Fuck you. <laughs> I'm screwed. Okay, wait. Ooh! Ooh! It's too close. It has to bounce? Or just like this? Yeah. Just like this? Yeah, just get it. Ay! Ay! Finale. Yeah, that's the one. You said impossible, huh? Yeah! Oh, yeah. oh you got it! You done?